karibu ni aroma of Zanzibar leo naweletea mapishi ya vitu mbua ndizi na kwa mapishi haya tutaanza na unga wetu wa aina moja ambao nimetumia unga wa ngano kikombe kimoja na pia nimetumia mafuta ya kupikia kiasi kijiko kimoja kidogo na nimetumia mtindi yani yogurt kijiko kimoja kidogo tutachanganya kidogo vizuri kama hivyo sio sana alafu nimetumia na hamira nusu kijiko kidogo yani kijiko cha chai na pia sukari kijiko kimoja kidogo tutachanganya vizuri na nimetumia maji kiasi nusu kikombe unaweza kutumia zaidi au unaweza kupunguza na tegemea unataka unga wako uwe na uzito wa aina gani mimi napenda uwe mzito sana yani kama wa kaimati hivi kama umeona video yangu ya kaimati utaona vipi nimefanya unga huu kwa hivyo tutachanganya vizuri alafu mafunika utawacha umuke Na kwa unga wetu wa aina ya pili tumetumia hivyo hivyo kikombe kimoja cha unga wa ngano tumetumia na sukari kijiko kimoja kikubwa baking soda robo kijiko baking powder nusu kijiko vote vijiko vidogo kama vijiko vya chai tachanganya vizuri Alafu nimetumia maji maziwa sorry kiasi nusu kikombe Nimeongeza maji kidogo kwa sababu nimehisi kama hayakutosha kwa sababu unga ulikuwa mzito sana kama mnavyoona Napenda unga wangu uwe mzito kwa sababu unakuwa rahisi wakati wa kuchoma hautoki ile mikia mikia Kwa hivyo tutachanganya vizuri Sasa hivi tuko utaweka kiasi dakika kumi hivi kabla hujaanza kukaanga. Tuko tayari kukata ndizi zetu. Natumia hizi ndizi za mkono wa tembo, wengine wanaita ndizi za mzuzu na vizuri kama utapata ambayo imeiva vizuri zaidi ya hivi. Mimi sikuwa nayo na nilikuwa nataka kuifanya hii video kabla Ramadhani haijaisha. Kwa hivyo nitatoa huu moyo hapo katikati. Sio lazima kama utapenda lakini kitu nimezoea sana kupika yani kutoa moyo. Na kwa kitumbua cha ndizi cha aina moja huwa unaweza kukata ndizi zako ndogo ndogo kama hivi. Kama mnavoziona, alafu nitachanganya kwenye unga wangu wa baking powder kwa sababu ile mwingine bado na ungoja uumuke. Kwa hivyo unga ukiwa mzito kama unavyopenda unakuwa unashika vizuri kwenye ndizi zako lakini kama unataka mwepesi pia sio vibaya tuko tayari kukaanga nimetumia vijiko viwili kimoja kikubwa cha kuchotea na kimoja kidogo cha kusukumia kama mnavyoona na uchakaanga mpaka ifiki rangi ambayo utakayopenda mwenyewe Mimi nimependa rangi kama hiyo kwa hivyo sasa hivi niko tayari kuzitoa kwenye moto Na kwa kitumbua ndizi cha aina ya pili tutatumia unga wetu huo wa hamira ambao ushaumuka na ndizi zangu wakati huu nimezikata kubwa kubwa na pia sijazitoa moyo hiyo ni kukuonyesheni tu tofauti mbalimbali lakini kama unataka kutoa moyo pia na hapo unaweza kutoa moyo. Kwa hivyo tutachanganya tena vizuri. Mafuta yako yakiwa ya moto. Hapo nimetumia mkono kwa vile ndizi zilikuwa kubwa kubwa, yani kama vile unavyokaanga kaimati. Takaanga mpaka upate rangi utakayopenda. Na hii rangi ndiyo niliyopenda mimi. Na vitumbua ndizi vetu viko tayari. Sasa hivi nitakuonyesheni tofauti. Hii ni ile tulotia unga wa baking powder ndani vinakuwa vina nyama nyingi na vizito. Na hii tulotumia hamira ndani kama ina shimo kama hivi, yani holo na viko kidogo crispy. Basi tutapakua sasa hivi na vitumbua ndizi unaweza kufungulia kinywa au kunywa chai jioni au kitu yani time yote unaweza kula kama snack tu 
ya aina mbalimbali ni vitafunio. Na kwa hii nilotumia baking powder nitamwagia sukari ya unga juu kidogo. Na hivi tulotumia unga wa hamira tutamwagilia asali au unaweza kutumia shira. Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma of Zanzibar mtakuta viungo na vipimo vote kwenye kurasa huu au kwenye description box hapo chini. Asanteni.